குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்த்திங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அண்ட் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் அதாவது கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னா என்னென்னு நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் ஸோ அது அண்ட் தென் அவங்களோட இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஒரு ஆப்டிக்கல் டென்சர் மீடியம்லேருந்து ஒரு ஆப்டிக்கல் ரேரர் மீடியமுக்கும் உங்களோட ரே வந்துட்டு பாஸ் ஆகுது ஸோ இட் பெண்ட்ஸ் அவே ஃப்ரம் தி நார்மல் நார்மல் லைனை பேஸ் பண்ணி அது என்ன பண்ணுது பெண்டிங் டுவர்ட்ஸ் த டென்சர் மீடியம் டு ரேரர் மீடியம் ஸோ பிகாஸ் Because of this, இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன் ஆர் இந்த ரேரர் மீடியம் எடுத்துக்க போறோம் அது எதுக்கு கிரேட்டரா இருக்கும் அப்படின்னா ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சுரன்ஸ்க்கு அது கிரேட்டரா இருக்கும் சொல்றோம் ஸோ இந்த டென்சர் மீடியம் அது எதுல இருக்கு டென்சர் மீடியம்ல இருக்கு ஓகே ஸோ அப்ப ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சுரன்ஸ் ஐய நம்ம கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண ரேபிடா ஆறுங்கிறதும் இன்க்ரீசஸ் ஆகும் ஸோ அப்ப அதோட சர்டைன் ஸ்டேஜ் ஆர் பிகம்ஸ் நைன்டி டிகிரி ஸோ அப்ப அந்த ஆறுங்கிறது என்ன ஆகிடும் நைன்டி டிகிரியா மாறிடும் அதாவது ரிஃப்ராக்ஷன் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படிங்கிறது பாருங்க கீழே தெரியுதுங்களா ஸோ ஐஸ் வாட்டர் ஃபியூஸ்டு வாட்டர் இதெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி மேலே இருக்க டயக்ராம் பாருங்க எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஸோ நான் சொன்ன பாயிண்ட்டெல்லாம் இருக்குதுங்களா ஸோ ரீஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன இருக்கும் இன்சிடென்ட்லேருந்து ரீஃப்ராக்ஷன் ஆகும் அதே அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ எந்த ஒரு பவுண்ட்ரி மேலேயே அதாவது நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே விழற அந்த ஆறுங்கிறது நைன்டி டிகிரி அளந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் அதே நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த டென்சர் மீடியம்குள்ளேயே ரீஃப்ராக்ஷன் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன்னு சொல்கிறோம் ஸோ டயக்ராம் பாருங்கள் டயக்ராம் எழுதி தான் அந்த கொஸ்டின் எழுதணும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பாயிண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபார் கிளாஸ் ஏர் இன்டர்ஃபேஸ் கிளாஸும் ஏர் இன்டர்ஃபேஸாக இருந்துச்சுன்னா அதோடய வேல்யூ என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஐசிஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஃபார்ட்டி டிகிரி அதே மாதிரி வாட்டருக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் அடுத்தது வாட்டர் ஏர் இன்டர்ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா ஐசிஸ் ஈக்குவல் டு டிகிரி ஸோ இதெல்லாம் ஜஸ்ட் கேல்குலேஷன் உங்களுக்கு எப்படின்றத போட்டு போட்டு காட்டியிருக்காங்க ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்
அதாவது ஃபாரின்லாம் மீன்ஸ் இங்கே இருக்கிற வேல்யூ இருக்குது இல்லையா வாட்டர் இருக்குது ஐஸுக்கெலாம் வேல்யூ இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அதை வந்துட்டு அவங்களோட கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எஃபெக்ட்ஸ் டியூ டு தி டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் அதாவது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் மூலிமா என்னென்ன எஃபெக்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா க்ளிட்டரிங் ஆஃப் டைமண்ட் டைமண்ட் வந்துட்டு எப்படி க்ளிட்டர் ஆகுது எப்படி வந்துட்டு நமக்கு அது மாதிரி பல பலன்னு தெரியுதுங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைமண்ட் அப்பியர்ஸ் டேஸ்லிங் அது டைமண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப டேஸ்லிங்காக ஒரு பவராக தெரியுறதுக்கு என்ன காரணம்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் லைட் அதாவது டைமண்டுக்குள்ளே இன்சைடில் இது நடக்கிறதுனால தான் நமக்கு அப்படி தெரியுதுங்கிறோம் ஸோ டைமண்டோட ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் செவன் ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட கிளாஸோட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவை விட இது எப்படி இருக்குன்னா கிரேட்டராக இருக்கும் ஸோ டைமண்ட் ஆட கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ ஆர்டினரி கிளாஸை விட இது ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ இந்த டைமண்டை கட்டர் மாதிரி நம்ம கட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட ஆங்கிள் யூஸ் ப ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் டிகிரிலேருந்து நைன்ட்டி டிகிரி வரைக்கும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும் ஸோ அதோட லைட் என்டர் ஆகும்போது அந்த டைமண்ட் வந்துட்டு டோட்டல் இன்டர்னலி ரிஃப்ளெக்டட் ஃப்ரம் மெனி கட் ஃபேஸஸ் அப்போ ஒரு டைமண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு க ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் எடுத்திங்கன்னா அதை நம்ம கட் பண்ணும்போது என்னவாகும் வேறு வேறு ஆங்கிளில் மாறிடும் அப்போ நம்ம ஒரு லைட் அதில் பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸில் அதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்துட்டு நமக்கு கொடுக்கும் அப்போ தான் அது ஸ்பார்க்லிங் எஃபெக்டை நமக்கு டைமண்டுக்கு கொடுக்குது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைமண்ட் எப்படி ஷேப்பில் இருக்குது டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஏர் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் டைமண்ட் ஸோ அப்போ அடுத்த ஷேப்பில் பாருங்கள் வேறு வேறு ஆங்கிளில் மாதிரி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இதை தான் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிரர் அண்ட் ப்ளூமிங் ஸோ மிரர்னால் மிர மிர மைரேஜ்னாலும் உங்களோட லூமிங்னாலும் என்னன்றதை பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ஏரோட ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது எதை பொறுத்து அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களோட டென்சிட்டியை பொறுத்து தான் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ ஹாட் ப்ளேஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ஏருக்கு நியர் தி கிரவுண்ட் அப்படிங்கிறது ஹாட்டராக இருக்கும் அட்டி ஹைட்டு ஒன்றும் இல்லை நம்ம கிரவுண்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னா கிரவுண்டில் வெயில் நடந்து போகும்போது எப்படி இருக்கும் ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் அதே கொஞ்சம் மாடியில் இருந்தோம் கொஞ்சம் ஏர் ஸ்பேஸில் இருந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஹைட் போக போக ஹாட்னஸ் வந்துட்டு குறைஞ்சிரும் ஹாட் ஏர் இஸ் லெஸ் டென்ஸ் ஸோ ஹாட் ஏர் அப்படிங்கிறது கம்மியான டென்ஸ் உள்ளது ஸோ ஸ்டில் ஏரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஹைட்டில் போக போக இன்க்ரீசஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறோம் ஸோ ஒரு லைட் வந்துட்டு ஒரு ட்ரீ மேலே ஃபால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ட்ரை டு பாஸ் த்ரூ த மீடியம் விச் ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் டிக்ரீசஸ் டுவர்ட்ஸ் த கிரௌண்ட் ஒன்றும் இல்லை நம்ம அடுத்த கடையில் நிற்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்மளோட வெயிலோட தாக்கம் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு ரே ஆஃப் லைட்டை வந்துட்டு ஒரு நார்மல் லைன்லேயே நம்ம டிஃப்ரெண்ட் லேயர் ஆஃப் ஏரில் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதோட நியர் தி இன்ஸ் கிரவுண்டு இன்சிடன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளில் எக்ஸிட் பண்ணும் ஸோ இங்கே கீழே டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நீட்டாக தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ ஜீரோ நம்மளோட ஐபிஸ் தெரியுது ஸோ மரத்துக்கு கீழே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டே ரேரர் மீடியம் இருக்குது ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ்க்கு அதாவது அந்த உங்களை இடத்து அந்த மரத்துக்கு கீழே இருக்கிறத வந்துட்டு டே ரேரன்னு எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு மேலே அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் பொசிஷனை வந்துட்டு நம்ம என்னவாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா டென்சர் ஸோ அப்போது ஐங்கிறது வந்துட்டு ஐசிக்கு கிரேட்டராக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி அடுத்தது கீழே உள்ளது பாருங்கள் பி இப்போ எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு அதே நம்ம லூமிங் அதாவது நம்ம பனி காலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது எப்படி தெரியுது உங்களோட அதாவது உங்களோட பேத் வந்துட்டு அப்போச்சாக இருக்கும் ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டவுன் வாட்ச்சாக இருக்கும் அதில் வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்போச்சாக இருக்கும் ஸோ ரேரர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்ட்ரைட் பார்த்தா இருக்கும் டென்சர் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரைட் பார்த்தா இருக்கும் ரேரர் அப்படிங்கிறது வந்து டுவர்ட்ஸ் தி ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி எந்த இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் இன்சிடன்ட் கொடுக்குறோமோ அதே இடத்துல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகக்கூடியதான் இருக்கும் அதான் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அப்படியே இங்கிட்ட மேலே வாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் ரிஃப்ளெக்ட் அதே ஒரு பூலில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆனச்சு அப்படின்னா ஸோ த வெட் சோஃபேஸ் பென
ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரிசம்ஸ் மேக்கிங் யூஸிங் ஆஃப் டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் ஒரு ப்ரிசமை யூஸ் பண்ணி அதோட டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷனை நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம்னு பாருங்கள் ஸோ ப்ரிசம் வந்து நம்ம எப்படி டிச டிஃபை டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நைன்ட்டி டிகிரி பை ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஸோ அதோட டோட்டல் இன்டர்னல் ரிஃப்ளக்ஷன் என்னங்கிறத ஏ பி டயக்ராமில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ தெரியுதுங்களா ஸோ ஒரு ப்ரிசம் எடுத்துக்கிறோம் ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி உள்ளது தான் ஒரு ப்ரிசம் ஸோ அந்த ப்ரிசமோட ஃபஸ்ட்டு நார்மல் லைன் பார்த்திங்கன்னா நைன்ட்டி டிகிரி அதே ரெண்டு ஆப்போசிட் ட்ராங்கிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ஏலேருந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ட்ரை கொடுக்குறோம் ஏ டேஷாக அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது பிலேருந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ட் ட்ரை கொடுக்குறோம் பி டேஷாக அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ இது ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரு நார்மல் லைன் நம்ம ட்ரா பண்ணுறோம் அதே மாதிரி தான் அடுத்த பாருங்கள் உங்களோட ப்ரிசமை எப்படி நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே மாதிரி ஏ ஏ டேஷில் அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி சீல பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரிசமை நம்ம எப்படி ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கோம்னு பாருங்கள் ஸோ அதுலேயும் ஏ ஏ டேஷாக அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள் அடுத்து என்ன சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஃபைன் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கேஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிசமோட மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணும்போது லெஸ் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருக்கும் அதே அடுத்ததில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதே சேம் பட் ஆனால் இங்கே ஆப்ஜெக்ட் வந்துட்டு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இன்வர்ட்ஸாக தெரியும் ஸோ இதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் ஆஃப் இலிமினேஷன் ஸ்னெல்ஸ் லா ஸோ ஸ்னெல்ஸ் லா பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் ஒரு லைட்டோட சோர்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் லைக் எலக்ட்ரிக் பல்பாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்துட்டு ஒரு வாட்டர் டேங்க்குள்ளே நம்ம வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா அந்த லைட்டை நம்ம சோ சோர்ஸ் மூலயமா லைட்டை நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்சைட் வாட்டர் எல்லா டேரக்ஷனுமே அந்த வெளிச்சம் வந்துட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு வாட்டர் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்காங்களா மேலே டயக்ராம் பாருங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்ல லைட் சோர்ஸ் இன்சைட் வாட்டர் டேங்க் ஸோ அப்போ அதுக்குள்ளே நம்ம லைட்டை வச்சுருக்கோம் ஸோ அதில் ஃபா லைட்டை ரே பாஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அதை சுற்றி எல்லாமே அதே கலர் ப்ளூ கலர்னால் ப்ளூ கலர்லேயே தெரியும் ரெட் கலர்னால் ரெட் கலர் தெரியும் <laughs> Graces the surface, entire surface of the water appears to be the same color. So, that's why we have to explain how 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 to animals le idu nama paakalam mean முதல்ல இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான வாட்டர் அனிமல்ஸில் அதோட ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் வந்துட்டு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிளுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் அப்படிங்கிறது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மீன் எடுத்துக்கிறாங்களா ஸோ அந்த மீன் மேலே என்ன பண்ணுறோம் இன்ஸ்டன்ட் ட்ரைவை கொடுக்குறோம் அது என்ன பண்ணுது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி திரும்பி என்ன பண்ணிடும் உள்ளுக்குள்ளே ஃப்ரண்ட் ஆகிடும் ஸோ அந்த மேலே இருக்கிற அந்த ஆரோ மார்க்க தான் நம்ம கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ வாட்டர் அனிமல் வந்துட்டு ட்வைஸ் தி கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் எடுத்துக்கும் ஸோ அதை நம்ம டூ ஐசின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த வாட்டர் ஆங்கிளோட கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி டிகிரி வியூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஸோ அப்போ டுவைஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறோம் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ அப்போனா என்ன கிடைக்கும் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் டூ அப்போது ஒரு சர்க்குலர் ஏரியாவோட ரேடியஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது டெப்த் டீக்கு டிஃபெண்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதோட ரீஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் மீடியம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ ரேடியஸ் ஆர் அப்படிங்கிற ஸ்னெல்ஸ்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராம் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ ஏ பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ரிஃப்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது என்ன எடுத்து பிகைண்ட் தி சர்ஃபேஸு ஸோ அப்போ என் டூ கொடுத்துருப்போம் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆறு மொத்தமாக அதோட ஏசியோட டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா டி நோட் நோட் பண்ணிக்கிறோம் ஆறுங்கிறது நைன்ட்டி டிகிரி ஓகே ஸோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள் ஸோ இது ஒன்று மட்டும் முடிச்சிடலாம்ப்பா பாதியில் விட்டோம்னா புரியாது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் எடுக்கிறேன் கவனிச்சிருங்க கொஞ்சம் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டினும் கூட சரியா ஸோ லைட் இஸ் சீன் ஃப்ரம் பாயிண்ட் ஏ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுது லைட்டை வந்து
பண்ணியிருக்கோம் பித்தாகிரஸ் தியரம் படி டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ அதான் ஈக்குவேஷனில் ரைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் ஆர் பை ரூட் ஆஃப் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒன் பை என் டூ ஸோ இப்போ ரெண்டு சைடு என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட்ஸு ஸோ இங்கே ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஆகிடும் இங்கே ரூட்டில் இருக்கிறது கேன்சல் ஆகிடும் என் டூ பை என் ஒன் ஸ்கொயர்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ டேக்கிங் ரெசி ப்ரோக்கல் ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்துக்கோங்க ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒன் பை என் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர் ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஒன்று டி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படியே வச்சுக்கிறோம் அடுத்த டேம் என்னது என் ஒன் பை என் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே இருக்க ப்ளஸ் ஒன் இங்கிட்டு வரும்போது மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் ஸோ அப்போ டி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஒன் ஸ்கொயர் பை என் டூ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் பை என் டூ ஸ்கொயர் ஸோ இதை ரெசி ப்ரோக்கல் எடுத்து ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா என்ன நம்மளுக்கு கிடைக்கிது ஆர் ஸ்கொயர் பை டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டூ ஸ்கொயர் பை என் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் டூ ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இந்த டி ஸ்கொயர் இங்கிட்டு கொண்டு வந்துருங்க ஈக்குவேஷன் எழுதுங்க அடுத்தது ஆர் ஸ்கொயர்டுங்கிறது ரூட்டாக நம்ம வெளியில் இந்த பக்கம் எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டி ஸ்கொயர் டோம் கேன்சல் ஆகிடும் மீதி இருக்கிறதுக்கு ரூட் போடுறோம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரேரர் மீடியம் அவுட் சைடு ஏருங்கிறது என் டூங்கிறத ஒன்னாக எடுத்துக்கிறோம் என் ஒன் அப்படிங்கிறத என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஸோ வி கேன் டேக்கிங் த ரெசி ப்ரோக்கல் ஸோ அப்போ ரெசி ப்ரோக்கலோடது என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்போ ஆறு சீக்குவல்ட்டு என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு ஆறு சீக்குவல்ட்டு அப்போ என்ன வந்துடும் டி இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர்ட் பை ஒன் மைனஸ் என் ஸ்கொயர்ட் ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஈக்குவேஷன் ஸோ பாருங்கப்பா எதுவும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க மீது நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்க